గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఫ్రైడే మార్నింగ్ వీకెండ్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ స్ట్రెంగ్త్ కొనసాగుతోంది స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కానీ ఆఫ్ కోర్స్ హ్యాంగ్ సింగ్ లాంటి ఇండిసెస్ మాత్రం పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ట్రేడ్ ఆప్టిమిజం యూఎస్ చైనా ట్రేడ్కి సంబంధించిన ఒక ఆశాభావాల పరిస్థితులు యుఎస్ మార్కెట్స్ని ఎప్పటికప్పుడు రికార్డ్ హైస్ దగ్గర క్లోజ్ చేసే విధంగా చేస్తున్నాయి అదర్వైజ్ కొంత వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద కనిపిస్తుంది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్ నష్టాలతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఏంటి కారణం అంటే మూడీస్ అంతర్జాతీయ రేటింగ్ సంస్థ మూడీస్ ఇండియా రేటింగ్ని అఫ్కోర్స్ రేటింగ్ని యాజిటీస్గా ఉంచింది బిఏఏ టూ టూ దగ్గర కాకపోతే అవుట్లుక్ స్టేబుల్ నుంచి నెగిటివ్గా మార్చింది దీంతో కొంత సెల్లింగ్ బహుశా ఇవాళ ట్రేడ్లో మనం చూసే అవకాశం ఉంది అది నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మూడీస్ రేటింగ్ బట్ ఆల్సో కొంత లాభాల స్వీకరణ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మార్కెట్స్ ఇవాళ నెగిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి బట్ అగైన్ మళ్ళీ ఒక ఎంట్రీ ఆపర్చునిటీ దొరికినట్లే ఎందుకంటే మార్కెట్స్లో మనం ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాం ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే యాక్టివ్గా ఎకానమీ పట్ల దృష్టి సారించిందో అప్పటి నుంచి మార్కెట్స్లో పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ నెలకొంది ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ కావచ్చు ఆర్ కొంత లిక్విడిటీని మెరుగుపరిచే విధంగా నిన్న మనం చూసిన రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేయడం లాంటి చర్యలతో సహా పలు రకాల చర్యల్ని ప్రభుత్వం చేపడుతోంది అవన్నీ మార్కెట్స్ మీద పాజిటివ్గా మనకు ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి అందుకనే మనం రిలయన్స్ కావచ్చు ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇలాంటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ హైస్ని న్యూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ని టచ్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఇండియన్ మార్కెట్స్ క్లియర్గా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఈ నెలలో మనం ఇప్పటిదాకా చూస్తే ఎంఎస్సిఐ ఇండియా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఎంఎస్ఏ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంఎస్ఏ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఎక్స్ జపాన్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగితే మనం మాత్రం త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో దట్ షోస్ ది అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రిఫార్మ్ మెజర్స్ దట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అండర్టేకింగ్ సో ప్రభుత్వం ఇదే విధమైన ఊపు కొనసాగిస్తే మాత్రం మార్కెట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఏమీ పెద్దగా ప్రమాదం అంచులకు వెళ్లకుండా కొద్ది క్రమక్రమంగా పైకి ఎగబాకే ప్రయత్నంలోనే ఉంటాయి అండ్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ వరుసగా కొంటూ వస్తున్నారు నిన్న కూడా నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి బయింగ్ చూసాం మనం సో ఒక పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది మనకు ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కనిపిస్తుంది అది మూడీస్ రేటింగ్ ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం బయింగ్ కంటిన్యూ చేస్తారనే ప్రస్తుతానికి అందరూ అనుకుంటున్న అంశం ఎందుకంటే ఈ నెలలో మనం ఇప్పటిదాకా చూస్తే బికాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఏ బయింగ్ మనం నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇందులో జేఎస్పిఎల్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వేదాంత టాటా స్టీల్ ఇలా దాదాపుగా ఆల్ మెటల్ ప్యాక్ మనకి ఈ మంత్లో ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం చూస్తాం అలాగే ఇన్ఫోసిస్ లాంటి స్టాక్ కూడా లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఏదైతే విజుల్ బ్లోవర్ కంప్లైంట్స్ వచ్చాయో అక్కడి నుంచి మనం చూస్తే ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అందులో డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ ప్రతిరోజు రావడం అనేది కూడా మనం చూస్తున్నాం మరొక కీలకమైన అంశం ఇవాళ ట్రేడ్కి సంబంధించి ఆర్ రాబోయే కొద్ది రోజులు కూడా ఇది ప్లే అవుతుంది ఎంఎస్ఏ ఇండియా సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్లో ఎంఎస్ఏ ఇండియా అనేది ఒక ప్రధానమైన ఇండెక్స్ మన కంట్రీకి సంబంధించిన స్టాక్స్తో ఎంఎస్ఏ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి ఫా క్రియేట్ చేశారు దాన్ని గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ ఫాలో అవుతారు యాక్టివ్ ప్యాసివ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇద్దరు కూడా ఈ ఎంఎస్ఏ ఇండియాలో ఏ స్టాక్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిలో ముందుగా పొజిషన్స్ తీసుకుంటారు తర్వాత మిగతా అలకేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎస్పెషల్లీ ప్యాసివ్ ఫండ్స్ అయితే ఓన్లీ ఇండెక్స్లోనే ఈ ఇండెక్స్లో ఉన్న కాంపనెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో అటువంటి ఇండెక్స్ చేంజెస్ నవంబర్ ఇరవై ఆరు నుంచి అమల్లోకి రాబోతున్నాయి దాన్ని నిన్న సాయంత్రం ప్రకటించడం జరిగింది ఎంఎస్ఏ ఇండెక్స్ ఇండియా ఇండెక్స్ని ఎవరైతే మేనేజ్ చేస్తారో వాళ్ళు సో అది దాని ఆధారంగా సుమారుగా కొన్ని బిలియన్ల డాలర్ల ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి సో ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎంఎస్ఏ ఇండియా ఇండెక్స్ని రీజిగ్ అం
almost 40 to 50 billion dollars bossa world invest chese avakasam untundi ee sari add ayina vatlo icici bank is one major stock endukante deeniki uh, uh, weightage pencharu double the weightage ippudu daaka 3% unna weightage almost 6% in msa inda kaabothundi so dan impact already manu icici bank share price lo adi chaala varaku factor nai poyindi kaani 895 million dollars ante almost 900 million dollars worth buying anedi 200 million shares at so indulo కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ కొన్ని కొంత కొనుగోళ్లు అయిపోయి ఉంటాయి ఇంకా బాకీ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల సిక్స్ మంత్స్ దాకా వెయిట్ చేయరు నార్మల్గా వన్ టూ మంత్స్లోనే వాళ్ళు కొనేస్తారు ప్యాసివ్ ఫండ్స్ ప్రత్యేకించి అలాగే ఏమేమి తప్పుకుంటున్నాయి ఎంఎస్ఏ ఇండియా ఇండెక్స్ నుంచి అంటే ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఎస్ బ్యాంక్ బిహెచ్ఈఎల్ వోడాఫోన్ అందుకని ఈ స్టాక్స్ అన్ని చాలా వీక్గా ఉండడం మనం చూస్తున్నాం ఇవన్నీ మార్కెట్స్ ముందుగానే పసిగడతాయి గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా ఇవన్నీ తప్పుకున్నాయి ఎంఎస్ఏ ఇండియా ఇండెక్స్ నుంచి ఇది కూడా మనం చాలా కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయాల్సిన అంశం అండ్ టాటా పవర్ అందరూ తీసేస్తారనుకున్న స్టాక్ ఇంకా వస్తే అలాగే ఉంచేశారు సో టాటా కవర్లో పవర్లో కొంత షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇలా ఇటువంటి మార్పులు చేర్పులను కూడా మనం ఎస్పెషల్లీ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ గమనిస్తూ ఉండాలి లాంగ్ రన్లో ఆఫ్ కోర్స్ ఫండమెంటల్స్ ఓన్లీ విల్ ప్లేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ క్యాన్లెస్ ఈ డెవలప్మెంట్స్ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారో కనుక్కుందాం సో ఎటువంటి ప్రభావం మనం ఇవాటి ఓపెనింగ్ అయితే మనకు వీక్గా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది బిలో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఓపెన్ కాబోతుంది సో దాన్ని ట్రేడర్స్ ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు యా ప్రాబ్లీ సేమ్ లాంగ్వేజ్ అండి మనం చెప్పేది ఎందుకంటే హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న చార్ట్ ఇప్పుడు సో డెఫినెట్లీ బయో డిప్స్ కానీ మనం చెప్పుకుంటాం ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు టెన్ లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ టాప్ లాస్ అనుకున్నాం నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ ప్రాబ్లీ దాని కింద క్లోజ్ అవుతేనే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఇంతకుముందు లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అనుకున్న రేంజ్ కాస్త ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో మార్కెట్ అబౌవ్ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి రేంజ్ అనేది అప్పర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సో లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా రేంజ్ అనేది మనం షిఫ్ట్ అవడం చేస్తున్నాం అంటే కింద కూడా టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైకి వెళ్ళింది అండ్ పైన కూడా టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైకి వెళ్ళటం చూసాం సో డెఫినెట్లీ మనకి నెక్స్ట్ రానున్న రోజుల్లో హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ కనిపిస్తుంది సో డెఫినెట్ గా బయో డిప్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ నేపథ్యంలో సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ చూపిస్తుంది సింగపూర్ నిఫ్టీ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కవరింగ్ కూడా అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు మార్కెట్ లో సో మనకి ఎప్పుడైతే సిక్స్టీ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ లో ఉందో అది కాస్త ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రావడం చూసాం సో ఫ్రెష్ బయింగ్ ఏమాత్రం ఎమర్జ్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ట్వెల్వ్ టూ దాకా చూసే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఏదైనప్పటికీ ఎవ్రీ టైమ్ మనం హైస్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీబడి టాక్స్ ద సేమ్ సో ఈ స్టేజ్లోనే కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి డెఫినెట్గా అండ్ సెకండ్ థింగ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో కొద్దిగా స్టీపర్ కరెక్షన్స్ అంటే నిన్నటి లో ఏదైతే ఉందో లెవెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ వరకు లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ కింద క్లోజ్ అవుతే కనుక అక్కడ స్టాప్ లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అండ్ ఆ పొజిషన్ రన్ చేయొచ్చు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ మనకి సీతారామన్ గారు ఎప్పుడైతే దట్ వాజ్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ నైన్ సో ఆ రోజు హై మనం చూస్తే థర్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ వన్ సో ఆ హై నిన్ననే మనం బ్రీచ్ అవడం చూసాం థర్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ అఫ్ కోర్స్ క్లోజింగ్ థర్టీ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ త్రీ అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద హైస్ క్లోజ్ అయింది సో నా ఉద్దేశంలో ఒకసారి బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది కాబట్టి కన్ఫర్మేషన్ కోసం థర్టీ థౌసండ్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా థర్టీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా థౌసండ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకి నిఫ్టీలో లాస్ట్ టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ ఏదైతే వచ్చిందో దట్స్ మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ మెటల్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడే వసంత్ గారు చెప్పినట్టు మెటల్ ఇండెక్స్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి మెటల్స్ వల్ల నిఫ్టీలో జంప్ వచ్చింది మేబీ బ్యాంకింగ్ కొంచెం అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది బ్యాంకింగ్ స్పేస్లో హైయర్ హైస్ చార్ట్స్ అగైన్ మేబీ ఐసిఐసిఐ లాంటిది కోటక్ లాంటిది హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ వీటిలో ఫోకస్ చేస్తే ఐ థింక్ వీ కెన్ మేక్ సమ్ గుడ్ మనీ సో ఐసిఐసిఐ ఇవాళ మార్నింగ్ బాగుసా కొంత సెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సెల
సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ బాగా రన్ అప్ వచ్చిన స్టాక్స్ ఇవి సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు యా ఒకటండి ఈ మనం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి ఏఎంసీ బిజినెస్ కానివ్వండి మనం పది పది రికమెండ్ చేస్తూ వస్తున్న స్టాక్స్ అండి సో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ లైక్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్ యా డెఫినెట్లీ ఎస్ అని చెప్తాను బట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ మోడల్ కూడా ఎలా అంటే లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ మోడల్ అండి అది మనకి ఇట్స్ లైక్ అ డెకేడ్ థీమ్ ఈ డెకేడ్ థీమ్ మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బ్యాంకింగ్ ఎలాంటి థీమ్ అనుకున్నామో అలా ఒక థీమ్ నడుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు సో నా ఒపీనియన్ ప్రకారం మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్ అండ్ కొద్దిగా షార్ట్ టర్మ్ డిప్స్ తీసుకునే కెపాసిటీ ఉండగలిగితే యా డెఫినెట్లీ నా సజెషన్ మాత్రం హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ టు ఐ మీన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి బట్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూర్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్ ఐ థింక్ యూ కెన్ పుట్ డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ అండి ఎందుకంటే మంచి ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్ జోన్స్ లో ఉన్నాయి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి చూసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ స్టాక్స్ హెవ్ రిటర్న్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండి సో నా ఒపీనియన్ ఇఫ్ యూర్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్ యా యూ కెన్ బుక్ బట్ ఇఫ్ యూర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్ నా ఒపీనియన్ అయితే ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ వుడ్ హోల్డ్ ఇట్ బికాస్ ఐ పర్సనలీ హోల్డ్ చిన్న డిస్క్లోజర్ ఐ పర్సనలీ హోల్డ్ బోత్ ఎస్బీఐ లైఫ్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఐ మీన్ దే హవ్ రన్అప్ బట్ ఐమ్ స్టిల్ హోల్డింగ్ ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కొద్దిగా రిజల్ట్స్ తర్వాత బ్లీక్ తర్వాత సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ లెవెల్ లెవెల్స్ వరకు వచ్చింది బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ బికాస్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ డికేట్ థీమ్ సో నా ఒపీనియన్ హోల్డ్ దెమ్ అండి ఇన్ అ లాంగ్ టర్మ్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ కైతే మేబీ ఇట్స్ అప్ టు యూ ఇట్స్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్ అండి బట్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ కూడా ఇంచింగ్ అప్ హైయర్ అండి అదొక దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో ది ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఎందుకంటే మనకు పెనిట్రేషన్ లెవెల్స్ కూడా చాలా తక్కువ సో అవేర్నెస్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఇన్సూరెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ తెలిసినా కొద్దీ సో ద లెవెల్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఆ న్యూ బిజినెస్ ఏదైతే న్యూ ప్రీమియం ఏదైతే మనం క్యాలకులేటర్ అనుకుంటామో దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ సో నా ఒపీనియన్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ పరంగా చూసుకుంటే కూడా ఇంచింగ్ హైయర్ అండి సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఐసీ ఆ లాట్ ఆఫ్ అప్ సైడ్ బికాస్ గవర్నమెంట్ పుష్ టువర్డ్ సెక్టర్ సెక్టర్స్ ఏదైతే ఉందో రియల్ ఎస్టేట్ కానివ్వచ్చు నిన్న ఇచ్చిన ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన ఆటో సెక్టర్ కానివ్వచ్చు సో ఇట్స్ బీన్ గుడ్ ఒక రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర ఎన్హెచ్ఏ దగ్గర ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ నుంచి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అవర్ ఫేవర్ సో నా ఒపీనియన్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ బై ఇన్ టు ద మార్కెట్ మార్కెట్స్ ఆర్ దేర్ కొద్దిగా రీరేటింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయండి సో దట్ రీరేటింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ మార్చ్ రిజల్ట్స్ సో దిస్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వి విల్ ఎనీవేర్ సీ బిట్వీన్ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ గ్రోత్ అండి విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ నంబర్ నా ఒపీనియన్ ప్రకారం మార్కెట్స్ విల్ సీ న్యూ హైయర్స్ బిఫోర్ దాట్ వన్ ఓన్లీ సో ఐ థింక్ వన్ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ త్రూ లార్జ్ క్యాప్స్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ కూడా ఐ థింక్ యూ షుడ్ కీప్ దెమ్ అన్ రాడర్ అండ్ బై ఇన్ టు ఇట్ whenever you see comfortable levels right so friday morning markets uh, big open ga avuthunay friday of course weekend manandarki uh, andaram weekend uh, enjoyment kosam edur chustu untam so of course kontha mandi weekend ante malli ee courtul ki vaatike attend ayye time kuda so anyway let uh, uh, every individual take their own course chinna viramam viramam tarata investors nunchi mails calls teeskunam న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం షేఖత్ అలీ మెయిల్ పంపించారు యూట్యూబ్ ప్రసారాల్లో ఆడియో ఎక్కువ వస్తుంది ప్రతిధ్వని వస్తుంది దీన్ని ఈ సమస్యని పరిష్కరించండి అంటూ తప్పకుండా అండి మా టెక్నికల్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ సమస్యని త్వరగా పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాం సో బేర్ విత్ అజ్ ఫర్ దిస్ డే ఫర్ టుడే కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు తులసి హలో నమస్తే అండి వర్ల్పూల్ త్రీ ఇయర్స్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ కైండ్ ఆఫ్ సేఫ్ బెట్ అండి మీరు డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ నెంబర్స్ బాగానే డీసెంట్ గా వస్తాయి బట్ నా సజెషన్ అండి గో విత్ హ్యావెల్స్ ఆర్ పాలిక్యాబ్ ఎందుకంటే మనకి హ్యావెల్స్ ప్రోడక్ట్ రేంజ్ అనేది పెంచుతూ వస్తున్నారు వర్ల్పూల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్రీడిఫైన్ బిజినెస్ కొద్దిగా అలాగే మెయింటైన్ చేస్తారు కైండ్ ఆఫ్ స్టేబుల్ రిటర్న్స్ ఇస్తూ వస్తుంది బట్ హ్యావెల్స్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు దే డిడ్ అన్ అక్విజిషన్ ఫర్ లాయిడ్ ఇప్పుడు కొద్దిగా బిజినెస్ డౌన్ గా ఉన్న లాయిడ్ బిజినెస్ ఐ థింక్ నిన్న కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు వాళ్ళు సో వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్
వన్ ట్వంటీ అంటే ఆల్రెడీ మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ లర్లో తీసుకున్నారు బాగా తగ్గింది నెక్స్ట్ అంటే మిడ్ క్యాప్ కాబట్టి మంచి రిటర్న్స్ ఉంటాయి బై చేయమని చెప్పారు గుడ్ సో మంచి బెట్ కట్టారు వర్కౌట్ సో ప్రాజెక్ట్ నా డౌట్ ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్ గానీ లార్జ్ క్యాప్ గానీ ఏదన్నా గానీ హండ్రెడ్ బిలో ఏమన్నా ఉన్నటువంటి షేర్స్ మీరు ఏమన్నా ప్రపోజ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా బై చేస్తారు ఎందుకు వంద రూపాయల లోపు అనేది ఏదైనా బెంచ్ మార్క్ అలా అలా ఏం లేదు సార్ ఏమంటే ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ ఏముండదండి ఈ మధ్య ఇప్పుడు రెండు వేల రూపాయల నోటు నాలుగు ఐదు వందలు అయినా ఒకటే ఒక రెండు వేల రూపాయల నోట్ అయినా ఒకటే సో అలాగే మనం అలా చూడకూడదు వాల్యూ చూడాలి స్టాక్ లో వాల్యూ ఉందా లేదని అంతేగాని వంద రూపాయల లోపు ఉందా ఐదు వందల రూపాయల షేర్ కూడా ఒక్కొక్కసారి మంచి వాల్యూ ఆఫర్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో డబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండే స్టాక్స్ కూడా ఉంటాయి వాటిని ఒడిసి పట్టుకోవాలి అంతేగాని డోంట్ గో విత్ ప్రైస్ అండి సో ఈ టాటా మోటార్స్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు మీరు షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్ అవుతే కనుక డెఫినెట్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలండి సెకండ్ థింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ కింద మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయాలి సో ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై చూస్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ దాకా వెళ్ళింది సో వన్ సెవెంటీ వన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో వన్ సెవెంటీ వన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు అమ్మితే మీ కాస్టింగ్ క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ వస్తుంది బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టి అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దగ్గర ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ప్రాఫిట్స్ అనేది బుక్ చేయాలి దర్శన్ క్రితార్థ్ అని పేరుతో ఒక మెయిల్ వచ్చింది స్టాక్ మార్కెట్ లో బిగినర్ అట మన ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వర్క్ షాప్స్ లో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ట్రైనింగ్ ఉండేలా చూడండి ఇందాకే రాజేంద్ర గారు నేను మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో కొంత బేసిక్స్ కొంత అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ కూడా వెళ్దామని ఈసారి ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది రిపీట్ ఆడియన్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళకి మళ్ళీ బేసిక్స్ అంటే బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీ మీలాంటి వాళ్ళ కోసం కొంత బేసిక్స్ అలాగే మన రెగ్యులర్గా వస్తున్న వర్క్ షాప్ అటెండెన్స్ కోసం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్స్ ఈసారి చాలా ఫార్మాట్ మారబోతుంది సో వివరాలన్నీ త్వరలో అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దర్శన్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్స్లో కృతార్థులు కావాలి అని కోరుకుంటున్నాం మీ పేరుకు తగ్గట్లుగా తర్వాత సెంచరీ టెక్స్టైల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు వెంకటేశ్వరరావు వన్ ఇయర్ పర్స్పెక్టివ్తో కొనుక్కోవచ్చు అది ట్రేడింగ్ బెట్ కింద ట్రై చేయొచ్చండి బట్ అగైన్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో అండర్ పర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ సో దీని రేంజ్ అనేది అరౌండ్ త్రీ లెవెన్ నుంచి ప్రాబ్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో కరెంట్లీ అరౌండ్ త్రీ నైంటీ సెవెన్ ఉంది మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది సో టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోండి త్రీ నైంటీ సెవెన్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ మధ్యలో అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇయర్ వ్యూ అంటున్నారు కాబట్టి అరౌండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి ఫోర్ సెవెంటీ టూ మధ్యలో ప్రాఫిట్స్ కూడా బుక్ చేయాలి సెంచరీ టెక్స్టైల్ లో తర్వాత కడప నుంచి కాలర్ లైన్ ఉన్నారు రవిశంకర్ హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ ఒకటి నేను ఆల్రెడీ బుక్ చేశాను సార్ ఒక ఐదు ఆరు ఉన్నాయి నా దగ్గర అంటే రేట్స్ ఉంది అది కూడా వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ లాభంలో ఉంది లేదా <laughs> మీ దగ్గర ఉన్న మంచి స్టాక్స్ అండి బేసికలీ ఫస్ట్ స్టాక్స్ చెప్పిన అవంతి అండ్ రిలయన్స్ ఇవి కూడా మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు అవి రన్ చేయాలి డెఫినెట్ గా సో డిష్ టీవీ మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ డెఫినెట్లీ ఇమీడియట్లీ ఎగ్జిట్ అనే చెప్తామండి సో గతంలో కూడా మనం చూసాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లైక్ ఐడియా దగ్గర నుంచి ఆర్కామ్ ఇవన్నీ స్టాక్స్ కూడా ప్రాబ్లీ ఇట్లా వొలటాలిటీ ఉండే బిలో టెన్ రావటం చూసాం ఈవెన్ డిష్ టీవీ కూడా లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో చూస్తే టెన్ సిక్స్టీ దాకా వచ్చి మళ్ళా సిక్స్టీన్ దాకా పెరగటం చూసాం So definitely 50% immediately amandhi, me luck bound te 18-19 daak ochche chance hundi, balance 50% akad ammu te, me rikad ammin loss of 1 rupee recover hoot hundi. Leedu ante gan ka 10 rupee skin the closing basis lo stop loss bet call DSTV lo. So Syntex Plastics kona rata, ya bhaid rupee lo, Dinesh, ikka dinni machi po ucha. So marap marapu kanna madhram endi manwa jan pinko ot leed endi. సో ఇలాంటి ఇలాంటి కేసుల్లో మరి ఆ సామెతను బాగా వర్తింప చేయొచ్చు యా ఆల్మోస్ట్ అండి ఇప్పుడు వన్ రూపీ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ పెన్ని స్టాక్ అయిపోయింది నా ఒపీనియన్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఇంక అంతకంటే మనం చేసేది ఏం లేదు మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రైజింగ్ కూడా బాగా అయింది ఐ మ
ఎవరేజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు అండి సి ఐటీసీ ప్రాబ్లీ యావరేజ్ అయితే వద్దండి టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఇది ఫైవ్ మంత్స్ హై చూస్తే కనుక అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దగ్గర ఉంది సో దీని రేంజ్ అనేది అరౌండ్ టూ ఫార్టీ టు త్రీ టెన్ మధ్యలో ఉంది సో మేబీ టూ థర్టీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ వస్తే కనుక యావరేజ్ చేయండి భూషణ్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ సో ఉన్న స్టాక్ ని మీకు ఎగ్జిట్ దొరికితే కొద్దిగా స్వల్ప నష్టం ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ భూషణ్ స్టీల్ డాక్టర్ డిఏ సత్యనారాయణ సత్యనపల్లి నుంచి మెయిల్ పంపించారు చక్కటి తెలుగులో సిమెంట్ స్టీల్ కి సంబంధించిన షేర్లలో ఇప్పుడు ఎట్లాగో రియల్ ఎస్టేట్ కి ఒక ఊతం ఇచ్చే చర్యలు తీసుకుంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం రెండు మూడు సంవత్సరాల హొరైజన్తో పెట్టుబడులు పెట్టచ్చు ఇందులో సిమెంట్ అండ్ స్టీల్ ఒకవేళ ఓకే అనుకుంటే ఎటువంటి స్టాక్స్ నుంచి రికమెండ్ చేస్తారు ఈ సెక్టర్స్ నుంచి ఒకటండి సిమెంట్ కొద్దిగా ప్రైసింగ్ వైజ్గా కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ కనబడుతుందండి అండ్ ఐ థింక్ మనం కొద్దిగా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే కనబడుతుంది రియల్ ఎస్టేట్ యా వీ హ్ గివెన్ ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ హాస్ గివెన్ అరౌండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్ పుష్ కాకపోతే ఎంతవరకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది మనం కొద్దిగా వెయిట్ చేయాలండి నో నీట్ టు రష్ ఎందుకంటే కొద్దిగా వాల్యుయేషన్ పరంగా సిమెంట్ కొద్దిగా ఎక్కువగానే కనబడుతుంది బట్ దెర్ ఆర్ ప్లేయర్స్ లైక్ మీరు కొద్దిగా సేఫ్గా ఉండాలనుకుంటే హెడల్బర్గ్ లాంటి సిమెంట్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చండి కమింగ్ టు స్టీల్ సెక్టర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ టైమ్ ఎట్ అండి ఇప్పటికి కూడా ప్రైజెస్ అనేవి కొద్దిగా మనకి కంఫర్టబుల్ లెవెల్స్ లో లేవు నా ఒపీనియన్ ఐ థింక్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ నా ఓకే సో మనతో గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా కలిసి ప్రయాణం చేసిన అరవింద్ గారు ఇప్పుడు ఆయన సింగపూర్ వెళ్ళిపోతున్నారు సింగపూర్లో ఒక కొత్త కెరీర్ని చూజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఇక మన కార్యక్రమాలు ఆఖరి సెషన్ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటాం మేబీ మనకు సింగపూర్ నుంచి అప్పుడప్పుడు పలకరించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనందరినీ ఆయన నాలెడ్జ్తో ఆయన అనుభవంతో మరింత ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం కోసం సాధ్యమైనంత ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ చేసి మన ప్రేక్షకులందరికీ ఉపయోగపడే రకరకాల సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అరవింద్ గారు వీ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ విత్ యూ ఫర్ ది లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ అండ్ వీ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సో సింగపూర్ నుంచి అప్పుడప్పుడు మా ప్రేక్షకులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇండియాకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా కూడా స్టూడియోకి వచ్చి ప్రేక్షకులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం అండ్ వీ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ యా థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ డూ మై బెస్ట్ వెన్ ఎవర్ ఐ కమ్ టు హైదరాబాద్ డెఫినెట్లీ ఐ డూ అయ్యో సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది ఇవాళ వీకెండ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఎంజాయ్ యువర్ వీకెండ్